안녕하세요. 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다. 21세기 들어서 전 세계적으로 반도체와 소자 기술이 눈부시게 발전을 했습니다. 10년 전에 가장 좋았던 CPU는 지금의 저가형 CPU만 또 못한 성능을 가지고 있어요. 인류는 손가락만한 반도체로도 과거 냉장고만한 반도체만한 성능을 낼 수가 있게 되었습니다. 손가락만한 반도체는 냉장고만한 반도체에 비해서 유지비를 절감할 수 있고 전기를 덜 먹습니다. 즉 에너지를 아낄 수가 있습니다. 하지만 인류는 그런 식으로 반도체를 사용하지 않았어요. 여러분, 전기세 아끼려고 신형 CPU나 그래픽카드 사시는 분 계세요? 아, 광고는 저리 가시고. 우리가 신형 반도체를 구입하는 이유는 좀더 향상된 쾌적한 환경에서 게임이나 영상 시청 혹은 작업들을 하려고 하는 거 아니에요? 인간의 욕심은 끝이 없잖아요. 그래서 인류는 과거에 냉장고만한 성능을 내는 손가락만한 반도체를 냉장고만큼 키워보면 은 혹은 냉장고보다 훨씬 더 크게 만들어 보면 은 성능이 개쩌지 않을까 라고 해가지고 실제로 그렇게 만들어 쓰는 중이에요. 지금 그래픽카드 같은 경우에도 공정 수준은 4나노미터까지 줄어들었지만 정작 그래픽카드의 크기 좀 보세요. 나중에 RTX 8000쯤 되면 은 에어컨 실외기만큼 크게 나오겠어. 이렇게 크게 만들면 은 우리가 과거에 냉장고만한 반도체에 기대했던 기대 효과보다 훨씬 더큰 기대 효과를 발휘할 수가 있으니까요. 가령 예를 들자면 은 호그와트 레거시를 4K로 풀옵션을 즐긴다든지 AI 야자를 그린다든지 이런 식으로 여러분의 인생을 아주 웅장하고 멋진 방식으로 낭비하는 것이 가능하단 말이죠. 이것을 직접적 반동 효과라고 얘기합니다. 기술이 발달해가지고 에너지 효율이 좋아질수록 사람들이 에너지를 더쓸것 같지만 현실은 더 높은 기대 조건을 충족시키기 위해서 오히려 더 많이 쓰게 된다는 그런 이론이죠. 전통도 마찬가지입니다. 초기함 정도에 달리는 레이더가 과거의 이지스 레이더만큼의 성능을 낼 수가 있게끔 된게 지금 현재의 기술입니다. 그러나 지금 현재 전투함들은 갈수록 커져가지고 오히려 옛날에 방공구축함이라고 불리던 체급을 지금 현재 호위함이라고 부르고 있고요. 옛날에 미사일 순양함이라고 부르던 체급을 지금 현재 그냥 구축함이라고 부르고 있어요. 왜냐면은 옛날에 이지스 레이더만의 성능을 조그만한 초기함이 낼수 있을 정도면 이 초기함용 레이더를 갖다가 그 기술을 동원해서 옛날에 이지스함의 레이더보다 훨씬 더 키워주면 은 상상을 초월한 성능을 자랑하지 않을까 해가지고 이렇게 만드는 겁니다. 인간의 욕심은 끝이 없으니까요. 그러면 은 과거 이지스 레이더보다 훨씬 더 커졌어요. 그러면 당연히 전기를 많이 먹겠지? 용적은 엄청 크지? 당연히 큰 체급의 전투함이 필요할 수밖에 없습니다. 심지어 전기를 많이 먹다 보니까 전력 생산용 가스 터빈까지 별도로 장비해야 되는 경우도 있어요. 뭐 밀스퍼거들은 체급이 크면 다냐고 이야기하는데요. 네, 체급이 크면 답니다. 니네도 동서지형이나 대호형 앞에 가면 은 초중고 내내 항상 착하고 예의 바르고 조용한 아이였다는 생기부에 적혀 나오는 그때 그 시절 모두 되잖아요. 여튼 중국도 이러한 전투함의 대형화 트렌드 때문에 4000톤급이던 장카이급의 능력이 미래에는 부족할 거라고 생각했습니다. 이거를 만들었을 때는 딱 적당한 능력이었지 딱 마당새로서 잘 굴려 먹을 수 있는 적당한 가격에 적당한 유지비에 진짜 적절한 물건이었다고 근데 4000톤급이라는 체급은요 좀더 좋은 센서, 좀더 좋은 무장, 좀더 좋은 부수 장비를 살기에는 좀 작다고 느끼기 딱 좋은 체급이기도 해요 한국 해군도 이 문제 때문에 아예 해역함대 기함용으로는 조금 더큰 놈을 갖다가 채택하자고 해서 FFX 배치 4를 갖다가 지금 계획하고 있을 정도니까요. 그래서 2023년 054A 형 장카이 2급의 후속함이 건조되게 되었는데요. 바로 054B형 로허급이었습니다. 일단 로허급이라는 게 정해진 이름이 아니에요. 초도함의 한 명을 기준으로 제가 일단 가칭으로 불러드리는 거고요. 나중에 바뀔 수 있으면 양해 부탁드립니다. 이 정도로 최신 전투함이지만 제가 분석 한번 해드리겠습니다. 이 체급은 6,000톤으로 추정되고 있습니다. 이전에 장카이급에 비해서 한눈으로 봐도 커진 게 보이지 않으세요? 과거에 선전급 범용 구축함 만큼 호위함의 체급이 중국도 뻥튀기가 되었다는 겁니다. 세계적인 전투함 대형화 추세에 잘 맞춰갔다고 볼수 있죠. 그럼 커진 체급은 어디에 투자가 되었나? 헬기 경납고와 착륙장이 커졌습니다. 왜냐면 중국이 1980년대 미국으로부터 S70 블랙호크 헬기를 갖다가 도입을 해온 적이 있었거든요. 이거를 역설계 해가지고 개발한 게 Z20 헬기입니다. 이거의 대자매기 버전 지금 나왔어요. 이거를 굴려야 되니까요. 블랙호크를 갖다 그대로 따라 만든 거다 보니까 전고는 낮지만 길이가 좀 깁니다. 이전에 장카이급의 헬기 경납고에서 아예 운영을 못하는 건 아닌데요. 좀 버겁습니다. 약간 코끼리가 냉장고에 들어간 듯한 과정이 좀 필요해. 특히 장카이급 같은 경우에는 경납고가 짧퉁하고 좀 전고가 높은 스타일의 카모프 28 혹은 아예 그보다 체급이 반토막이나 작은 Z9 헬기에 맞춰져가지고 경납고가 설계되어 져 있거든요. 그래서 전체적으로 헬기 경납고와 청육장이 커진 겁니다. 근데 그렇다고 해가지고 전고가 높은 카모프 28을 아예 운영을 안할 수는 없잖아. 비상시에는 거기 와서 착륙도 해야 되고 운영도 할 수도 있는 거잖아. 그래서 헬기 경납고의 높이마저 높아야 됐던 거죠. 이 다른 거 한번 봅시다. 이게 헬기 경납고 상부에는 24연장 HQ-10 런처가 장비되었습니다. 
HQ10 같은 경우에는 중국이 미국제 램 대공미사일을 갖다가 그대로 그 벤치마킹 해가지고 똑같이 따라 만든 물건이라고 보시면 됩니다. 미국제 램 미사일 같은 경우에는 이미 컨셉상 그게 다른 나라들도 구현이 엄청 어렵거나 그런 기술은 또 아니거든요. 왜냐면은 좀 성능이 처지더라도 반응성과 즉응성이 굉장히 높은 대공미사일을 갖다가 한개 표적에 여러 발 뽑아봉 쏴가지고 대응하는 개념이다 보니까 미사일 자체의 성능은 엄청 고성능은 아니에요. 따라서 중국도 이 컨셉에 맞춰가지고 자기네가 알아서 물건을 만들었다 쳐도 반경 10km 정도에 대해서 전방어 능력은 충분히 충족했으리라 보고 있습니다. 그 앞에는 위성통신 안테나가 있고요. 그 앞에는 연돌이 보이는데 연돌을 두고 이전에 장카입급이랑 똑같은 올리 디젤 엔진 방식이냐 혹은 가스 터빈이랑 디젤 엔진 혼합 방식이냐 이거 가지고 조금 논쟁이 있는 편입니다. 저는 가스 터빈과 디젤 엔진 혼합 방식이라고 보고 있어요. 왜 그러냐면 은 이따가 다루긴 할 건데 일단 여기 우리 마스트 한번 봅시다. 함교 쪽 마스트랑 함 후방 마스트가 두 개죠. 근데 죄다 다면비열 A4 레이더로 도배가 되어 있습니다. 이게 후방 마스터에는 ESM 센서, 뭐 전술항공통신 안테나, 데이터링크 안테나, 뭐 잡다한 것들, 모가미급의 통합 마스터처럼 싸그리 다 통합돼서 나왔죠. 함 전방에 보세요. 다면비열 S 밴드 레이더 지금 확인되죠. 그리고 그 아래에는 사방으로 ECM 패널 붙어 있죠. 자, 지금 제가 센서 구성 이야기 해드렸죠. 그럼 막대한 전력이 소모될 게 뻔한데 그러면 압도적인 증응성과 크기 대비 추력을 가진 가스 터빈이 훨씬 더 전력 생산에서 유리하지 않겠습니까? 다시 돌아와서 함 중앙 한번 봐보세요. 여덟 발의 대한미사일이 보입니다. 이거는 당연하지만 최신형 초음속 대한미사일인 YJ-12입니다. 최대 사거리는 400km, 전술 유효 사거리는 200km로 종말 속도는 무려 마하 4에 달하죠. 이런 위력적인 초음속 대한미사일이 이제 함대 마당새한테도 장비가 되었다는 거는 우리 해군도 이제 해군으로 막 도배를 하고 그러지 않는 이상은 고작 우리나라 코앞에 바다를 돌아다닌 것조차도 생존을 장담하기가 어려울 겁니다. 이거 빨리 우리 해군이 정신 차리고 대비해야 돼요. 전방에 S밴드 메인 방공 레이더 같은 경우는 진짜 생소하고 새로 나온 물건입니다. 저도 이런 물건은 본 바가 없어요. 생긴 거는 포미더블급의 그 레이더랑 비슷하게 보이는데요. 모양이 또 그거랑 달라요 또. 이전에 중국 해군 방공 구축함 시리즈가 달고 나왔던 3차 조식 레이더 요 시리즈랑도 완전 다른 물건입니다. 만약에 중국이 이면 배열 회전식 A4 레이더인 영국제 샘슨 레이더를 보고 히히 오늘은 이걸로 해야지 라고 했다면 진짜로 이거 천재인 거예요. 그 샘슨 레이더 기술적으로 구현이 굉장히 어려운 물건입니다. 이렇게 집적도가 높은 패널 두 개를 갖다가 고속으로 회전시켜가지고 거의 실시간에 달하는 갱신률을 넣었습니다. 사면 배열 레이더가 모든 패널을 다 켰을 때보다는 갱신률이 떨어지지만 어차피 사면 배열 레이더를 가진 전투함들은 평시에는 한 면만 켜거나 두 면만 켜고 다녀요. 왜냐면 전기가 많이 되니까 함에 과부하가 오거든. 그래서 오히려 어차피 사면 다 붙여봤자 평시에는 한두 면밖에 가동을 못하니까 차라리 이면 배열을 회전식으로 굴리는 게 훨씬 더 낫다라고 판단하는 게 샘슨 레이더죠. 동시에 소형 저고도 표적에 대해서 안정적인 항력 추적이 가능해야 되고요. 샘슨 같은 경우에는 스텔스 전투기가 저고도로 침투해서 스텔스 대한미사일을 날리고 가는 것 같다 방지하기 위해서 이런 전투기와 미사일을 수평선상에 딱 나타나자마자 탐지할 수가 있는 그런 정도거든요. 로어급이 달고 있는 레이더가 샘슨의 컨셉으로 나왔다고 하면 은 충분히 그 부분에 대해서 감안을 하고 만들었기 때문에 소형 저고도 표적에 대한 탐진력이 있긴 할 겁니다. 샘슨보다야 제한적이겠지만. 실제로 이것도 트렌드에 잘 맞춰간 거예요. 왜 그러냐면 은 지금 F-35 같은 스텔스기가 저공으로 침투해와서 NSM 같은 스텔스 소형 대한미사일을 쏘고 튀는 그런 게 굉장히 위협적인 상황이거든요. 그래서 이런 걸 대비하는 게 필요한데 딱 중국 개군이 거기에 트렌드에 발맞춰서 갔다고 볼수 있죠. 그 앞으로 가보면 함포 화력 통제 장비랑 1 1 3 0식 시우스가 보입니다. 30mm 11연장 게틀링으로 모장한 그런 시우스죠. 무려 분당 1만 발의 발사 능력을 보여줍니다. 근데 이 시우스의 세계는 무조건 발사 능력이 빠르고 뭐 순식간에 탄막을 칠수 있다고 해서 무조건 대한미사일이 잘 잡는 건 아닙니다. 시우스는 전체적인 화망을 구성하는 용도가 아니라 3차 공간인 공중에서 빠르게 회피 기동을 하는 적의 대한미사일을 저격하는 개념이에요. 상대가 어디로 갈지 예측도 안 됐는데 엉뚱한 곳에 분당 1만 뿌린다고 해가지고 그게 맞겠어요? 그래서 최신 대한미사일들의 접근 패턴, 속도 및 종말 회피 기동 방식에 대한 알고리즘이 주기적으로 업데이트가 되어야 됩니다. 아마 1 1 3 0식 역시 세월이 지나면서 신형 대한미사일들에 대한 예상 리드샷 알고리즘이 업데이트가 되었을 겁니다. 그 앞에는 31셀의 VLS가 보이네요. 현재 HHQ-16 대공미사일이 사거리 160km짜리 장거리 함대 방공미사일로 발전을 했거든요. 아마 이게 장비가 되었을 겁니다. 실제로 일본 역시 동체급의 미사일인 037 대공미사일을 갖다가 사거리 200km 이상으로 늘리는 신형 함대 방공미사일을 개발해서 배치한다고 하니까 이 부분도 중국이 트렌드를 잘 선도했다고 볼수 있죠. 진짜 엄청나네요. 중국 해군이 옛날에는 트렌드를 따라가는 수준이었다면 이제는 일본, 미국 같은 군사선진국들이랑 같이 트렌드를 선도하는 수준까지 왔다고 보시면 됩니다. 
그리고 안에 사거리 50km짜리 YU-8 대전 미사일이 8발 정도 장비되었을 겁니다. 홍상어랑 아스록 같이 적 잠수함이 장거리에서 도망가기 전에 미사일 앞에 어뢰가 달린 물건을 빠르게 적 잠수함 머리 위로 보낸 다음에 어뢰를 떨궈 가지고 잡는 방식의 그런 물건이죠. 아마 제 추측에는 이 로허급의 좀더 다목적성을 강조했다고 하면 은 저는 YJ-100 함대지 순항 미사일을 8발 정도 장비해 줬을 걸로 보고 있습니다. 이게 사거리 800km짜리 함대지 순항 미사일인데요. 아마 로허급을 유사시에 대만을 조지는데 한계 축으로서 사용하겠다고 라 판단되었으면 은이 미사일을 장비를 해줬을 겁니다. 이외의 부문장은 함 중앙 측면에 보면 은 경어를 발사 이가 내장되어 있는 차폐막이 시발됩니다. 스텔스 성능과 해수 유입을 막기 위해서 이렇게 안쏠 때는 차폐해 두는 겁니다. 그 옆에는 고속 단정을 적재하는 곳이 보이네요. 연돌 옆에는 대열의 기망 장비가 식별됩니다. 그리고 전체적으로 보면 은 공호급에 적용되었던 스텔스 설계보다 더 뛰어난 설계가 적용이 되었다고 보여집니다. 총평하자면 은 중국 해군이 뭔가 새로운 것을 시도해보고 있어요. 특히 로어급 같은 경우에는 주력 방공 구축함처럼 엄청 큰 비싼 물건이 아니다 보니까 뭔가 새로운 신기술을 왕창 때려 넣어보고 안 되면 딴거 건조하고 이게 가능하니까요. 리스크가 적으니까. 만약 지금 로허급이 성공한다면 은 지금 루후급, 선정급, 장위 투급까지 대체 이야기가 나와야 될 판국이니까 아마 최소 물량으로 배치1으로 12척이 뽑혀져 나올 가능성이 크고요. 그 다음에 또몇 척을 건조하는지에 대해서는 중국의 경제가 얼마나 연착륙을 하느냐에 따라서 달라질 거라고 보고 있습니다. 지금 시진핑이 열심히 중국 경제를 말아먹고 있는데 연착륙이 성공한다면 은 12척에서 끝나지 않고 추가적으로 더 뽑혀져 나올 거고요. 그리고 지금 이미 로허급은 두 척이 뽑혀져 나온 상태예요. 한국 해군에서 비슷한 미들급 포지션으로 비교하자면요 지금 충남급을 로어급한테 들이댄다고 해도 열세예요 센서는 뭐 어찌저찌 동급이라고 쳐도 무장이랑 체급이 상대가 안 됩니다 심지어 마스트나 전체적인 설계 같은 거 보면 은그 부분마저도 우세를 장담이 안 돼요 2030년대에 나올 예정인 FFX 배치 4가 예정대로 5000톤급으로 나온다고 하면 은 비벼볼 수 있을 걸로 기대되고 있습니다 그리고 사람들은 중국 항모 가지고 뭐 우와 우와 하는데 우리가 어차피 항공모함 볼 일은 별로 없어요 왜냐면 우리나라는 중국 코앞이니까 따라서 여러분은 중국 항모 보고 나서 우와 우와 할 시간에 로어급을 보고 나서 으아 이게 뭐야 해야 됩니다 만약에 로어급이 성공해가지고 대량으로 뽑혀져 나온다면 은 장칼급과 더불어가지고 우리 해군이 가장 많이 마주칠 위협적인 전투함이 되죠 거니까요 그리고 이게 많이 뽑혀져 나오면 은 우리는 진짜로 서해 그리고 제주도 해역까지 영향력을 행사하지 못할 가능성도 있습니다 아휴 조졌네 진짜 Thank you.